السلام علیکم میں ہوں فبیہ جمیل اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو اسکول مینجمنٹ تو آج ہم کچھ ایسے ٹاپکس پڑھیں گے جو کہ سارے اسکول مینجمنٹ اور افیکٹو اسکول مینجمنٹ ان سب سے لنک کرتے ہیں اور جو کہ بہت بیسک ہیں اف یو آر اسٹڈنگ اور یو آر ٹیچنگ دی سبجیکٹ آف اسکول مینجمنٹ تو ٹاپکس جو ہم آج پڑھیں گے وہ پہلے تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اسکول مینجمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے افیکٹو اسکول مینجمنٹ کہ اسکول مینجمنٹ تو چلیں ایک اور چیز ہے اب اس کے ساتھ افیکٹو لگ گیا تو یہ کیا بن جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کے کریکٹرسٹکس پڑھیں گے کہ جو افیکٹو اسکول مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی خصوصیات کیا ہوں گی اور پھر کہ ایک اسکول مینجمنٹ کی جو پوری ہم کیا کہیں کہ لوگ ہوتے ہیں یا اس میں جو کمیٹی بیٹھتی ہے اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں اچھا تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ایک نیا اسکول کھولوں یا کچھ تو وہ سوچنے سے پہلے اسکول کھولنے سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں آپ لسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کتنے ہوں گے یعنی ہمارے اسکول میں کتنے رومز ہوں گے جن کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹس کی تعداد ہونی چاہیے ٹیچرس ہم نے کتنی رکھنی ہے سائنس کی ٹیچرس کتنی ہوں گی میتھس کی کتنی ہوں گی پھر اس کے علاوہ ہم نے ٹائم ٹیبل کیسے بنانا ہے ٹرانسپورٹ کیسے ہوگا لوکیشن ہم کون سی رکھیں تو یہ جو تمام چیزیں ہیں اب یہ کیا ہو رہی ہے یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے کہ اسکول کو مینج کیسے کرنا ہے یہ نہیں ہوگا تو پھر اسکول بن بھی نہیں پائے گا تو اس لیے مینجمنٹ بہت بہت ضروری ہے جب اسکول کی بات آتی ہے تو مینجمنٹ کی بغیر کوئی بھی اسکول کنسٹرکٹ نہیں ہو سکتا تو یہ اس کا جو ہے ایک کنسیپٹ ہے اسکول مینجمنٹ کا جو کہ بیسک کنسیپٹ ہے اب آتے ہیں اس کی بکش لینگ ڈیفینیشن کی طرف جو کہ ہے اسکول مینجمنٹ از اے سسٹم ایک پورا سسٹم ہوتا ہے کمپرائزنگ ڈفرینٹ پیپل دیٹ آرگنائز اینڈ مینیج دا ایکٹیویٹیز دیٹ ٹیکس پلیس ان اسکول یعنی ایک ایسا سسٹم جس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں جو کہ آرگنائز کرتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں ان ساری تمام ایکٹیویٹیز کو جو کہ اسکول میں ہوتی رہتی ہیں اب کون سی ایکٹیویٹیز وہ ہوتی ہیں فار ایگزامپل ایڈمیشنس ہونا اٹینڈنس کا لگنا اور ٹائم ٹیبل بنانا اور یہ دیکھنا کہ اسکول کی پریمسز میں کیا بلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ پھر ہے ٹیچر کی سیلریز ٹائم پہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی اور ایڈیکیٹ اماؤنٹ آف سیلریز مل رہی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے تمام ریکارڈز اور ٹیچر کے اور اسکول ریکارڈز یہ ساری چیزیں مینیج کرنا اسکول مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے اب اگر یہ سارے جو میں نے ایگزامپلس بتائیں یہ ایک پراپر وے میں کی جا رہی ہیں بالکل پرفیکٹ وے میں ہو رہی ہیں تو ہم اس کو افیکٹو اسکول مینجمنٹ کہتے ہیں اور اگر یہ سب تمام چیزیں پرفیکٹ وے میں پراپر وے میں نہیں ہو رہی تو پھر وہ ایک فیلڈ اسکول مینجمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد چلتے ہیں کریکٹرسٹکس آف افیکٹو اسکول مینجمنٹ ٹھیک ہے کہ چلیں پراپر وے سے ہو رہی ہے اب اس کے کریکٹرسٹکس اس کی کیا مین چیزیں ہیں جو ایک افیکٹو اسکول مینجمنٹ میں ہونی چاہیے اب پہلے ہے کہ ویل پلانڈ اور دوسرا ہے کہ ویل آرگنائز اب جب ایک ٹیچر کلاس میں جاتی ہے پڑھانے سے پہلے تو وہ لیسن پلان بناتی ہے اور لیسن پلان کی میں اپنی پچھلی ویڈیو میں امپورٹنس بتا چکی ہوں تو جب ایک کلاس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے تو ایک اسکول بننے کے لیے پلاننگ کی کتنی اہمیت ہے یہ تو اب آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے کہ پلاننگ بہت ضروری ہے پہلے اس تمام چیزیں کو اس کی منصوبہ بندی کرنا اس کو پلان کرنا اور اس کے بعد آتا ہے آتی ہے آرگنائزیشن کہ ہم نے کون سا کام پہلے کرنا ہے کون سا بعد میں اور کون سا کس وقت ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں جس کے تھرو ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ افیکٹو ہوگی پھر اس کے بعد ہے ریسرچ پالیسیز یعنی جتنی بھی پالیسیز یا رولز امپلیمنٹ کیے جائیں گے وہ کمپلیٹلی ریسرچ ہوں خود سے وہ رولز نہ بنائے جائیں فار ایگزامپل ایک اسکول ہے جس میں مائگرنٹس رہتے ہیں ٹھیک ہے مائگرنٹس وہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ایک اسکول ہے جس میں لوکل اسٹوڈنٹس رہتے ہیں تو شاید مائگرنٹس والے اسکول کے جو رولز ہوں وہ بہت زیادہ مختلف ہو اس اسکول سے جس میں لوکل اسٹوڈنٹس ہیں کیونکہ ریسرچ بیسڈ وہ ریسرچ کیا جاتا ہے کہ مائگرنٹس جب آتے ہیں کسی اور کنٹری میں تو وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں اور ان کو کن چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے اور ہاسٹلس کی اور پتہ نہیں واٹ ایور وہ جتنا بھی سٹف ہے وہ ریسرچ کرنے کے بعد ہی پالیسیز بنائی جائیں تو وہ زیادہ افیکٹو رہتی ہیں پھر اس کے بعد ہے ٹائملی اب ٹائم کا ٹائم ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ آپ کہیں پہ بھی اگر ٹائم کے تھرو نہ چلیں تو وہ سارا جو آپ نے جتنا بھی کام کیا ہونا وہ بالکل ہم کیا کہیں کہ ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے تو ٹائم پہ ہونا اسکول مینجمنٹ کے جتنے بھی کام ہیں وہ ٹائم پہ ہونا بہت ضروری ہے اب آپ نے سب کچھ بنا لیا اور وہ چیز ٹائم پہ نہیں ہو رہی تو وچ مینس
تو اسکول مینجمنٹ اگر خود سے ڈیسیشن بنائیں جس میں صرف وہ خود سیٹسفائی ہو تو وہ غلط بات ہے کیونکہ رن اسکول جو کرنا ہوتا ہے وہ مینلی بچوں کو اور ٹیچرس کو کرنا ہوتا ہے اسکول مینجمنٹ ایسے اگر ڈیسیشن بنائیں گی جو سیٹسفیکٹری صرف ان کے لیے ہوں بچوں اور ٹیچرس کے لیے نہ ہوں تو پھر وہ مینجمنٹ ساری جو ہے ہماری خراب ہو جائے گی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے ڈیسیشن بنائے جائیں جس میں جو ہے اسٹاف کا بھی خیال رکھا جائے اسٹاف میں اب ٹیچرز نہیں آتی پی اینس بھی آتے ہیں اور جو ہے ایگزام سیکٹر والے بھی آتے ہیں ایڈمنسٹریشن سب آتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسی بھی ہمارے پاس پالیسیز ہوں جو کہ اسٹوڈنٹس کی نیڈس کو بھی میچ کرتی ہیں تبھی وہ جو ہے ایک افیکٹو اسکول مینجمنٹ کہلائی جائے گی اچھا اس کے بعد ہے ورکس آف مینجمنٹ کے مینجمنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں کیا کام کرتی ہے ویسے تو اسکول کے تمام کام مینجمنٹ کرتی ہے لیکن میں نے فور بیسک یا جو بڑے ہم جنرل کام ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں کہ مینجنگ اسکول ریکارڈس چیکنگ اسٹاف ورک مینجنگ ٹیچرز انسینٹیو اینڈ مینٹیننگ ریپورٹ وتھ پیرنٹس اب پہلے والے پہ آتے مینجنگ اسکول ریکارڈ اسکول ریکارڈ ایک پورا بڑا جو ہے ہم کیا کہیں ٹاپک ہے اسکول ریکارڈز میں بہت سارے ریکارڈز آ جاتے ہیں ٹیچر سے لے کے اسٹوڈنٹ سے لے کے وزٹرز بک لاگ بک اور تمام جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ مینیج کرنا اسکول مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے انشاءاللہ اسکول ریکارڈس پہ میں بہت جلد ایک اور ویڈیو بناؤں گی جس میں ان سارے ریکارڈز کے جو ہے نیمز اور ڈیفینیشنز اور ان کے کام میں بتا دوں گی اچھا پھر اس کے بعد ہے چیکنگ اسٹاف ورک یہ چیک کرنا کہ جو اسٹاف ہے وہ صحیح سے کام کر رہا ہے یا نہیں یعنی ٹیچرز ٹائم پہ کلاس پہ جا رہی ہیں یا نہیں وہ ان کاپیز چیکنگ کرنا یا ایگزامز یا ان کے جو ہے لیسن اتنے افیکٹیو ہیں یعنی ٹیچر کو لک آؤ کرنا اور اس کے علاوہ پی اینس جو ہیں ان کو دیکھنا کہ وہ ٹائم پہ بیل وغیرہ رنگ ہو رہی ہے آل دیز تھنگس چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام دیکھنا یہ بھی مینجمنٹ کا کام ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پھر ہے نیچے مینیجنگ ٹیچرز انسینٹیو اب یہ بہت ضروری ہے انسینٹیو یعنی کہ ٹیچرز کو سیلریز ان کے الاؤنسز ٹائم پہ مل رہے ہیں اور ان کو انف اماؤنٹ آف سیلری مل رہی ہے کہ وہ افیکٹیولی اسکول میں کام کر پائیں پھر یہ کہ ان کے الاؤنسز یعنی ان کو ٹرانسپورٹ وغیرہ کا کوئی ایشو نہ ہو یا ان کو ایسی کلاسز نہ دی جا رہی ہیں فار ایگزامپل ایک ٹیچر سپیریئر ہے اس پہ نیپوٹزم کا کلچر اپلائی کیا جا رہا ہے کہ وہ سپیریئر ہے تو پھر اس کو دو گھنٹوں کا ہم ٹائم دیں صرف سارے اسکول میں آٹھ گھنٹوں میں ہم صرف اس کو دو گھنٹے دیں کہ وہ پڑھائے اور ایک اور ٹیچر ہے جو کہ اتنی سپیریئر نہیں ہے فیملی بیک گراؤنڈ وائز تو اس کو ہم چھ چھ گھنٹوں کی کلاسز دے دیں سو دس از ہاؤ کہ یہ بھی چیز مینجمنٹ کا کام ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ٹیچرز کو کلاس میں کلاسز کو اسائن کرنا ہے ٹیچرز کو ٹھیک ہے پھر ہے مینٹیننگ ریپورٹ وتھ پیرنٹس اب ریکارڈز ہو گئے اسٹاف ہو گئے ٹیچرز ہو گئے رہ کون گیا پیرنٹس رہ گئے ٹھیک ہے پیرنٹس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ یعنی ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ پیرنٹس سوسائٹی کا وہ حصہ ہے جس کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے اسکول کے ساتھ کیونکہ ان کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے تو ایسے ایسے میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ارینج کروانا ان کو ٹائم پہ ارینج کروانا ان کی تمام ارینجمنٹ کرنا پھر ایک ایسے اسٹوڈنٹس پورٹل بنایا بنانا کہ جس میں پیرنٹس کو یہ معلوم ہو کہ ان کے بچے کیا کام کر رہے ہیں وہ اٹینڈنس ان کی کیسی چل رہی ہے ان کا بیہیویئر کیسا ہے تو پیرنٹس تک ایک پورا جو ہے کمیونیکیشن کا ہم کہتے ہیں برج بنانا بھی اسکول مینجمنٹ کا کام ہے ٹھیک ہے تو یہ مینلی اسکول مینجمنٹ کی تمام رسپانسبلٹیز ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی مس ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہم اکثر پھر اس پہ لڑائیاں بن جاتی ہیں کہ اس اسکول کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو بیسکلی یہ اوور لک تھا تمام مینجمنٹ کے چیپٹر کا یہ ایک انٹروڈکشن تھا ایک سلائڈ سے انٹروڈکشن تھا آگے بہت زیادہ اس میں ٹاپکس ہوں گے میں آرام آرام سے ویڈیوز بناؤں گی بٹ فار ٹو ڈے دس از ڈن سو تھینک یو سو مچ ایف یو لائک مائی ویڈیو تو کائنڈلی جو ہے اس کو لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیں کیونکہ دس از دا ٹائم وین ایجوکیشنل کنٹینٹ نیڈس ٹو گیٹ پروموٹیڈ